ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനൂസ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്പരത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കീടബാധ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പരത്തിയിൽ ധാരാളം കീടബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മെലിബെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീടത്തിൻ്റെ ബാധ ഒരുപാട് ചെമ്പരത്തിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെമ്പരത്തിയുടെ തണ്ടുകളിലും ഇലകളിലും എല്ലാം പറ്റി പിടിച്ച് പെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെമ്പരത്തിയുടെ നീര് അതിൻ്റെ തണ്ടിലെല്ലാം നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെമ്പരത്തി നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും ഈ കീടങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്പരത്തി എത്ര നന്നായിട്ട് പൂത്തോണ്ടിരുന്ന ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കീടബാധ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പൂക്കളുടെ വലിപ്പം കുറയുകയും പൂക്കളുടെ എണ്ണം തന്നെ കുറയുകയും പിന്നീട് അത് പൂക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ ചെടി അങ്ങ് ഉണങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചെമ്പരത്തി ചെടി ഇതേപോലെ കീടബാധ ഏറ്റ ഒരു ചെമ്പരത്തി ചെടിയാണ് ഇതേപോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ കീടനാശിനിയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് നല്ല ഇലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളും വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ഒക്കെ നിറയെ മുട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെമ്പരത്തിയിൽ ഇതേപോലെ കീടബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാം നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതേപോലെ വെളുത്ത കീടങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും സമ്മർ സീസണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ചെമ്പരത്തിക്ക് ഇതേപോലെ കീടബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ ചോട്ടിൽ നനയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ വെളുത്ത കീടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിലും ഇലകളിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ തണ്ടുകളിലുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കീടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിൽ അവിടെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീടങ്ങളെല്ലാം പോകാം ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോയി കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം സമ്മർ സീസണിലാണ് കൂടുതലും ഈ കീടം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നന കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള കീടനാശിനി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക മൂന്നും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിറയെ വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്പരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷാംപൂ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഷാംപൂ ആണ് ഇത് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷാംപൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷാംപൂവിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ അളവ് ഷാംപൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഈ കീടബാധ ഏറ്റ ചെമ്പരത്തിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല നല്ല ബെറ്റർ റിസൾട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കീടങ്ങളെല്ലാം പോയി കിട്ടും ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം നോർമൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പം നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഷാംപൂവിന് പകരം നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോപ്പ് ഷാംപൂവിന് പകരം നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഹാൻഡ് വാഷ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വളരെ സിമ്പിള് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക്
കുപ്പിയില് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബോട്ടിൽ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നൈറ്റ് ടൈമിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടോ ഒന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യരുത് ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ബെറ്റർ ഇതിന് കിടബാധ പോകാനുള്ള ബെറ്റർ സമയമാണത് നൈറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാവൂ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇവത്തിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാർ ചെയ്ത ഈ കീടനാശിനിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ ചെമ്പരത്തി ചെടിക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നല്ല ലീഫൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പൂക്കളും വരുന്നുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം മുട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കീടനാശിനി രണ്ടാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ല റിസൾട്ട് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടി നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് നൈറ്റിൽ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിലാണ് കൂടുതൽ ഈ കിടബാധ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെമ്പരത്തി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേപോലെ കിടബാധയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കിടബാധ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഇതൊന്ന് ഇവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ചെമ്പരത്തി ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിടബാധയൊക്കെ വരാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിയിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ചെമ്പരത്തിയും പൂക്കാതിരിക്കുന്ന ഏത് ചെമ്പരത്തിയും ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന ബനാന പീൽ വെച്ച് രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കീടബാധ മാറ്റാനുള്ള വഴികൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട്